l'essentiel chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel, La Chronique. Mesdames et Messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre deuxième intervenant, Maître Ilé Atem. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Ah bah écoutez, le plaisir est pour nous et pour notre auditoire. Vous êtes un homme très apprécié avec votre franchise et surtout avec le verbe, un verbe juridique dont on a besoin aujourd'hui par rapport à un certain nombre de questions concernant l'actualité. C'est pourquoi je me suis permis de vous contacter et je tiens à vous remercier de votre gentillesse et aussi de votre ouverture par rapport à notre initiative, l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Et il est un thème que je tiens à préciser à notre auditoire. Il s'agit d'un avocat à la cour, docteur au droit, en droit public international et droit constitutionnel et enseigne le droit des relations internationales, notamment à la faculté libre de droit. Il ne faut pas l'oublier qu'il est officier dans l'ordre de cèdre et chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Maître Eléatem, l'actualité oblige. Nous sommes devant une affaire très importante qui a pris de l'ampleur, soit sur le plan politique et judiciaire, l'affaire du journaliste saoudien. Monsieur Khashoggi. Oui. Comment vous voyez-vous, dans un premier temps, cette évolution rapide et surtout à cet instant T du dernier rapport de la CIA Oui, ben, vous savez, moi j'ai été en fait le premier à avoir analysé avec quelques éléments donc, que j'ai euh, relativement à ce dossier donc, de cet assassinat de Khashoggi. Mmh. Et puis on, je vois quand même il y a une euh, euh, certaine coïncidence avec l'analyse que j'ai faite. Parce que pour moi, je ne pense pas que... Euh, je n'ai pas pensé euh, à, un moment de, à aucun moment que ça puisse être la Turquie qui soit derrière. Alors, deuxièmement, est-ce que c'est MBS lui-même qui est capable donc de donner des ordres à euh, des gens donc de chez lui donc euh, des gens de la sécurité pour aller faire cette opération hier là ah dans un consulat euh, dans l'occurrence le consulat euh, d'Arabie Saoudite en Turquie et puis de cette manière assez grossière mais on sait très bien que les services secrets peuvent avoir euh, des, des méthodes euh, beaucoup plus intelligentes beaucoup plus voyez donc depuis le départ et c'est un élément très important parce que euh, Mohamed Ben Salman tourait donc service secret, en particulier le Mossad israélien et la CIA américaine. Mm. Et je pense, je pensais depuis le départ, qu'il y a eu une sorte euh, de discussion avec les différents services pour permettre à Khashoggi donc de le déplacer des États-Unis en euh, Turquie et pour procéder à cette opération. Certainement, maintenant, les services américains et les services israéliens et le Mossad, ils ne peuvent pas faire ça avec des hommes de chez eux. Ils ont, sont obligés de mmh. travailler en collaboration avec donc des Saoudiens pour que eux mêmes ils fassent le travail sur le terrain. Autrement dit, ils doivent les entraîner euh, pour réussir cette opération ou travailler, collaborer avec eux. C'est ce qui explique en fait qu'il y a eu des Saoudiens qui, sont, euh, qui ont été arrêtés, qui euh, étaient à la manœuvre. Mais les têtes derrière, comme euh, ce se révèle aujourd'hui, c'est bien euh, entendu, il y, avait la, il y a l'implication donc des services. Parce que sinon, comment est-ce que vous voulez que y ait cette révélation donc de la part de la CIA américaine si il n'y a pas eu une relation, une corrélation entre la CIA et les services saoudiens Donc, ils, ils sont en train de se laver les mains, euh, les, les services américains et les services israéliens, pour tout mettre sur le dos de, euh, du, du prince hérité, donc euh, de Mohamed Salman. Ben Salman. Mmh. Tout cela, pourquoi faire en fait Parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que même le président Trump, durant sa campagne électorale, il avait bien la vie saoudite pour lui, euh, et comme une vache terre. Une fois qu'elle n'a plus de lait, on lui tranche la gorge. Aujourd'hui, le royaume saoudien est affaibli financièrement, avec cette guerre au Yémen, il a fait déjà tous les achats nécessaires et utiles auprès donc des, des Américains. Donc, il n'y a plus de lait à lui euh, soustraire. Deuxième à soustraire. Deuxièmement, en fait, il y a un autre élément, c'est que euh, il y a ce projet américano-sioniste qui est celui de la création du chaos au Proche et au Moyen-Orient. 
et il y a une volonté de faire une extension du printemps arabe à ces pays du Golfe. Donc, il était temps aujourd'hui de euh, commencer à déstabiliser les monarchies du Golfe, à commencer par l'Arabie Saoudite. On a fomenté plus d'un an, maintenant un an et demi, un conflit entre les pays du Golfe euh, eux-mêmes, entre euh, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et Oman, pour que nous puissions créer un chaos interne à ces pays qui sont à majorité sunnite, où il n'y a pas, il y a très très peu de chiites, mais comme on n'arrivait pas à créer le même conflit qu'en Irak entre sunnites et chiites, on a essayé de créer ce conflit entre sunnites. Et là, aujourd'hui, on veut absolument destituer ces différentes monarchies, et c'est la raison pour laquelle je pense que cette opération de Khashoggi me rappelle d'ailleurs fortement euh, l'assassinat à la fille Khalidi, l'ancien premier ministre au Liban, qui, comme on le sait, le Liban qui était devenu un pays très sûr, mmh. et du jour au lendemain, on euh, assassine le euh, premier ministre, et on a voulu faire endosser cela euh, au président syrien Bachar el-Assad. Et quand on n'est pas arrivé à euh, trouver les preuves comme c'est lui, donc on a essayé donc de les attribuer au du Hezbollah pour essayer de créer une tension entre sunnites et chiites. Et après, donc, le, le, les choses sont tombées à l'eau parce qu'on a trouvé d'autres moyens pour créer une autre déstabilisation de la Syrie. Aujourd'hui, nous assistons au même donc, scénario, une création de toute main, de, de cette histoire donc, de Khashoggi, l'affaire endossée par Mohamed Ben Salman, créer, retourner euh, l'opinion publique aussi bien internationale qu'interne pour le déstabiliser de l'intérieur. Ceci dit, je ne veux pas toujours surtout le défendre, surtout que moi j'ai deux amis qui sont euh, en ce moment, comme vous le savez, les deux princes Salman et Abdelaziz euh, Ben Saoud, qui mmh. sont toujours emprisonnés euh, par lui. Donc moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je répète et je n'arrête pas de lui dire, il ne faut pas qu'il donne un prétexte à ses propres ennemis, ses véritables ennemis. Il est en train, il est tombé entre les bras de ses ennemis qui sont en train de le manipuler comme ils veulent. Donc il ne faut pas qu'il soit manipulé parce que ces euh, soi-disant, entre guillemets, euh, alliés ne sont autres que des gens qui veulent absolument le mal, non seulement à lui et à l'Arabie Saoudite, mais à l'ensemble des pays du Golfe et à l'ensemble de la région du Proche et du Moyen-Orient, y compris d'ailleurs à l'Europe. Donc il ne faut pas leur donner un prétexte, il va falloir, il faut absolument qu'ils libèrent son cousin, le prince Salman, et le père, donc Abdelaziz, qui a été, comme vous le savez, emprisonné parce qu'il m'a téléphoné, il m'a demandé de euh, m'occuper de leur dossier et du dossier surtout donc de, de son fils qui a été arrêté arbitrairement, ce qui est contraire au droit international et en particulier à l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une observation d'un observateur. Hein, donc. Y a-t-il un risque y a-t-il un risque, on reste toujours sur un petit peu le conditionnel, hein. y a-t-il un risque d'un coup d'État orchestré par le prince contre le père et vu que vous connaissez euh, d'une manière assez importante quand même cette région, c'est des choses qui arrivent à tout moment, y a-t-il possibilité vu qu'on ne sait pas jusqu'à maintenant qui c'est qui est derrière d'une manière officielle est-ce que c'est le père ou le fils, est-ce que c'est possible, est-ce qu'envisageable qu'il y a un coup d'État contre le père vu que le fils, il ne va pas se laisser faire alors vous savez, la situation est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Mmh. Ce n'est pas simplement une relation entre père et fils et le Saint-Esprit, euh, <rire> même si nous sommes en Arabie Saoudite, mais ça, ça interpelle d'autres acteurs, d'autres membres donc de la famille. Il y a même le frère Khaled qui a été à un moment donné également pressenti pour remplacer son frère euh, quand il y a eu cette affaire à euh, Il y a d'autres qui sont en train de délégitimer cette partie de la famille Al Saoud, euh, il y a même il y a des, des, des voix qui disent qu'aujourd'hui, euh, votre client, c'est-à-dire le prince Salman, qui est détenu et qui a une certaine légitimité internationale, peut euh, en effet être euh, une monnaie de change euh, pour essayer de redorer le blason de la monarchie. Tout est possible. Vous le, comme vous le savez, c'est que euh, le prince Mohamed Ben Salman, il a placé sa propre mère en résidence surveillée pour la simple raison qu'elle ne puisse pas intervenir auprès de son père et changer l'opinion du père en essayant euh, de le remplacer par ses autres frères, notamment le, son frère Khaled, qui actuellement occupe le poste d'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Washington. Mm. Donc tout est possible. Euh, malheureusement, et c'est ce que je reproche à Mohamed Ben Salman, il est en train d'agir comme un adolescent 
euh, en politique au lieu d'être un responsable. Et, 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 et là, c'est une, une politique plutôt masochiste qu'une politique réfléchie. Une tentative donc de, de coup d'État pour arriver à la place du père est impossible d'un point de vue, euh, je dirais, légal, conformément aux règles d'évolution de, de la couronne en Arabie Saoudite, parce que tant que le monarque est encore vivant, tant que euh, le Asoul, c'est-à-dire euh, ce conseil donc, de sages, ne soit pas prononcé et fait allégeance au nouveau roi, c'est pas du tout facile, ce n'est pas une république, vous savez, c'est un système monarchique qui garantit une certaine stabilité au régime. Maintenant, la façon dont il s'était imposé lui-même comme prince héritier était tout à fait contestable. Il ne peut pas prétendre à plus de pouvoir quand son père est vivant. La seule chose, c'est assassiner son propre père pour éventuellement essayer de prendre sa succession et la, la suite, et encore avec le risque qu'il ne soit pas approuvé et qu'il n'ait pas, vous savez, l'allégeance des sages, de ce conseil des sages qui eux-mêmes viennent approuver euh, ou prêter allégeance euh, au nouveau monarque euh, proclamé à l'issue euh, du décès euh, du roi. Et comme vous le savez, le roi est mort, vive le roi. Bah, maître, euh, vous êtes un avocat, vous connaissez le rouage de la justice au niveau international, bien entendu, et on parle d'au-dessous, on parle de la Turquie, on parle des états unis on parle de l'Arabie Saoudite, on parle des de relations sur un niveau géopolitique entre ces nations, mais on oublie le plus important, c'est la famille de Monsieur Khashoggi. De quelle manière peut-il obtenir réparation ou bien demande justice ben, Écoutez, euh, pour obtenir réparation, il est impossible d'obtenir une réparation, parce que vous savez, c'est ce que je dis, même euh, aux familles donc, euh, de victimes euh, de crimes, euh, et d'assassinats euh, que j'ai défendu et que je défends euh, en France et en Europe, euh, parce qu'il y a une seule possibilité d'obtenir réparation, c'est le retour de la personne assassinée, ce qui est impossible de euh, euh, l'obtenir. Et donc la seule chose, c'est avoir une compensation en fait morale, et cela par le biais euh, d'un procès. Mais il faut que ce soit un procès équitable. Pour qu'il y ait un procès équitable, il faut tout d'abord déterminer les raisons réelles et les auteurs, je dirais, réels de cette opération. S'agissant d'une opération politique, un assassinat politique, là aussi je suis très pessimiste parce que jusqu'aujourd'hui on n'a jamais su qui a suivi réellement et qu'est-ce qui est derrière l'assassinat du président Kennedy aux états unis On ne sait pas non plus qui était derrière l'assassinat par exemple de Benazir Duto euh, d'une manière déterminée. La même chose quand je vous ai cité l'ancien premier ministre Ayri, parce que c'est euh, si vous voulez, ces opérations, plus, ce n'est pas une opération, je dirais, de droit commun. Il ne s'agit pas d'un ou deux ou trois types, en fait, qui organisent euh, un crime, soit un crime passionnel, euh, où il euh, y a quelqu'un qui est tué, où il euh, y a une certaine dissimulation de certains objets, euh, qui demandent, en fait, une, une, le concours d'une ou deux ou trois complices maximum. Là, on a une organisation, je dirais, un appareil ou des appareils qui sont des appareils de renseignement qui sont derrière cette opération et comme leur nom indique ces appareils-là, les renseignements c'est plutôt les services secrets et ils sont secrets, donc il y a tout un secret autour de pas mal de choses maintenant il peut y avoir quelques indices euh, qui laissent un affaire analyser et puis se poser des questions en se posant la question, en, se, en répondant pardon, à la question à qui profite ce crime pour avoir des réponses et aboutir à une réponse à cette analyse principale. Donc, euh, réellement, je ne pense pas qu'il va pouvoir y avoir un, euh, un recours procès équitable, mmh. un procès équitable, même s'il y a un procès, ça sera un simulacre euh, pour essayer de calmer surtout l'opinion publique et puis la déroutée de la réalité, parce qu'encore une fois, il s'agit d'une opération d'envergure politique. Il y a plusieurs objectifs, bon, bien sûr, pour se débarrasser de Sachovji qui était quand même l'un des opposants, mais ce n'est pas le, le plus méchant, et surtout, si vous voulez, euh, euh, apprendre cela comme prétexte pour créer une déstabilisation aussi bien à l'intérieur de l'Arabie Saoudite qu'à l'extérieur, dans l'ensemble, euh, malheureusement, euh, des pays euh, de euh, monarchie, euh, de la, du Golfe, et pourquoi pas s'étendre à d'autres pays également, tels que la Jordanie, euh, le Maroc, euh, l'Algérie qui n'ont pas, euh, heureusement d'ailleurs, été touchés par euh, ce fameux, ce qu'on appelle le printemps arabe et que moi j'appelle 
un hiver interminable. Le projet de réforme de la loi de 1905 et cette nouvelle gestion de l'islam qui est proche avec tout ce qu'on constate à travers les déclarations des uns et des autres. Et je crois que vous avez entendu parler ou pas encore qu'il y a des rapprochements entre les musulmans de France, l'ex-UEF et la Fédération de, de la Mosquée de Paris. Donc, il y a des mouvements. Ces mouvements, à travers ce projet qui est un projet ambitieux aussi, euh, de réorganisation de l'islam et aussi réorganiser un petit peu les flux financiers et de mettre en place une police de culte, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais on parle d'une police de culte, que cela, tout ça, représente pour un juriste comme vous Oui, je vais vous dire une chose, c'est que toutes ces questions religieuses en France, c'est des questions qui sont ultra sensibles. Pourquoi parce que, comme nous le savons, il y a la révolution de 1789, la révolution française, elle a été encouragée par, d'une part, la franc-maçonnerie et, d'autre part, euh, par le judaïsme politique. Ils ont tout fait pour détruire l'Église catholique, pour déchristianiser progressivement la France, parce que ça n'a pas été facile, et pour effacer tout caractère religieux de l'identité française. Ce qui a conduit à l'instauration de la République et sous l'impulsion de, de la franc-maçonnerie euh, qui a hissé euh, euh, cette laïcité outrancière à faire effacer tout caractère chrétien et catholique de la France. Et donc cela a été l'œuvre de, euh, je dirais, de plus d'un de, euh, siècle, de 1789 jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu cette vague d'immigration massive et l'entrée et l'installation donc de populations qui sont de euh, culte et de culture étrangère et qui sont venues s'installer en France. Ces gens-là sont venus et à un moment donné, il y a un réveil, je dirais, religieux. Ce réveil religieux euh, de chez les musulmans euh, va venir perturber ce travail qui a été fait de 1789 Jusqu'à aujourd'hui, et la crainte pour ceux qui et, et ont fait tout ce projet pour détruire la France chrétienne et catholique sont très dérangés par ce retour, par cette communauté euh, qui veut absolument aspirer à un certain euh, droit, je dirais, à l'expression religieuse. Alors que ce droit à cette expression religieuse, on a tout fait pour le détruire depuis euh, la Révolution française et bien sûr surtout qui a été euh, intronisé par la loi de euh, 1905. Donc aujourd'hui, remettre en cause la loi de 1905, remettre en cause les principes de la Révolution française et de la euh, République euh, qui ont été un travail monstre et qui ont drainé pas mal euh, d'argent euh, depuis euh, deux siècles jusqu'à euh, jusqu jusqu aujourd'hui, donc est une catastrophe pour la République. Et c'est la raison pour laquelle... Euh, cette, cette alliance, je dirais, euh, en France, entre la LIC, autrement dit les francs-maçons, les républicains, et puis d'autre part le judaïsme politique qui lui-même est derrière la laïcité et la, la franc-maçonnerie, et euh, donc pour lutter contre les, les musulmans, alors qu'il faut dire que ce sont eux qui ont encouragé ce phénomène migratoire et l'ouverture des frontières, pour créer, si vous voulez, ce feu et venir en pyromane en euh, essayant, si vous voulez, en allumant la mèche entre les différentes communautés qui se trouvent en France. Mais surtout, ce qui les dérange, ce n'est pas euh, le, cette question, en fait, de la minor minorité, parce qu'il faut dire, par rapport à la majorité euh, en France, c'est une minorité qui reste une minorité musulmane. Mais c'est surtout la crainte du retour à une France euh, traditionnelle, classique, euh, chrétienne et puis de rite catholique et puis qu'elle revienne euh, sur la scène internationale comme défenseur du monde catholique tel que la Russie est aujourd'hui défenseur du monde orthodoxe tel que l'Iran est défenseur du monde chiite et donc c'est ce qui fait craindre en fait à euh, ce genre de projet euh, maçonnique qui est celui de la séparation de l'Église et de l'État et de, euh, de, de, de la, la possibilité euh, d'y porter atteinte par la communauté musulmane.
ou les communautés musulmanes. Bien entendu, ils sont nombreuses, exactement. Au dernier tweet de M. le Président euh, Trump, hein, lorsqu'elle a fait son passage à, à Paris, des tweets qui étaient un petit peu des tweets chauds, hein, donc elle a déclaré d'une manière euh, définitive et irrévocable comme quoi il est pour le populisme. Est-ce qu'on peut en parler d'une fracture prononcée entre les alliés bah, écoutez, moi je pense que peut-être ce jour-là, euh, Trump qui s'amuse toujours sur Twitter au lieu de faire de la politique sérieuse, n'a peut-être pas eu le temps donc, de prendre ses calmants euh, pour calmer ses ardeurs parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique parce qu'il y avait déjà dit à un moment donné le président syrien Bachar Al-Assad. Euh, ceci dit, c'est une politique de la provocation, ce n'est pas par la provocation euh, qu'on fait de la politique. Il faut dire une chose assez intéressante et intelligente, c'est que euh, effectivement, euh, le nationalisme qu'on accuse euh, aujourd'hui parce qu'on veut terminer avec les États-nations, euh, on veut essayer de montrer que le nationalisme était à l'issue de la Première et ainsi que de la Deuxième Guerre mondiale, mais on oublie une chose, le nationalisme a été utilisé par euh, les forces telles que par les sociétés secrètes, euh, y compris la maçonnerie, pour détruire les empires et les monarchies, autrement dit, les États qui étaient déjà à l'époque, présent au XVIIIe et au XIXe siècle, en provoquant, si vous voulez, des, euh, des dissensions internes euh, sur le fondement euh, du nationalisme, autrement dit, euh, pousser les différentes nations euh, en vue de euh, se indépendants, euh, de sortir, si vous voulez, de, de ces États-là, faire de la dissidence pour pouvoir créer euh, des États, ce qu'on appelle l'émergence des, des États-nations, ce qui a détruit les empires, et puis aussi euh, les monarchies telles que, en 1789, la <coughs> monarchie française. Les valeurs, ces valeurs nationalistes ont toujours été défendues préalablement par la gauche. Mmh. Et ce n'est que euh, après, la, euh, après que la droite a commencé à, à faire, si vous voulez, à prendre le flambeau et en défendant en fait, l'idée du nationalisme. Aujourd'hui, euh, je dirais, on n'a pas le choix parce qu'il y a des États-nations et le projet chaotique veut toujours frapper euh, ce qu'on appelle les structures. Les structures étatiques dans la, euh, les principaux euh, euh, pays européens, ce sont donc des États-nations. Donc, taper aujourd'hui le nationalisme, c'est taper ces États pour détruire ces structures étatiques et pour avoir le chaos le terreau que nous avons vu au Moyen-Orient et puis, euh, et puis sa propagation également sur le continent européen dont les frontières qui viennent de ce ne sont pas loin du tout de celles euh, du Proche-Orient et pas non plus euh, des frontières euh, africaines et qui, comme on le sait aussi, à des États qui ont été euh, créés sur le modèle des, des États-nations européens et qui ne répondent euh, répond pas à la sociologie de ces États africains. Donc, créer un chaos international, ça permet d'instaurer une certaine machine et de faire instaurer ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial euh, derrière lequel euh, gouvernera euh, la plupart du, des, des pays donc, ou des endroits, donc, des populations donc, de la planète par une oligarchie euh, politico-financière. Parfait, euh, monsieur. Il est à thème maître à, à la cour, docteur en droit public, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, il est collaborateur au sein des cabinets Havre Tranché à Paris. Il est fondateur euh, d'une fondation d'Otaï, qui est la Fondation pour la Francophonie. Maître Elie Atem, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant pour notre auditoire et je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt, à vous aussi. Merci, au revoir monsieur. Au revoir monsieur. Au ciel. Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel, un feu.
arc-en-ciel, animation postine.